Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are in good spirit, enjoying good health and you are safe at your home. Welcome to the next lecture of second year English. Our today's lecture is about lesson number 5 on destroying books by J.C. Square. Actually on destroying books as the title of the uh, lesson indicates is it is an essay. Usually the uh, names of the essays are like this starting with on on destroying books. Let's move on to the first paragraph of the lesson and see what uh, it has to offer us. Let's start. It says in the papers that over 2 million volumes have been presented to the troops by the publics. So the very first line of the essay is suggestive of the title of the essay it makes title more clear that the essay is about going to the books which were presented to the troops by public yani jo fauj ki tar ko jo hai bheji gayi thi awam ki taraf se two million volumes volumes ka matlab hota hai books digest publications manuscripts troops ka matlab hai soldiers kehta hai ke akhbar mein عوام کی طرف سے فوجیوں کو تقریباً دو ملین سے بھی زیادہ کتابیں پیش کی گئیں it would be interesting to inspect them inspect, check, examine ان کا معاینہ کرنا دلچسپ ہوگا most of them no doubt are quite ordinary and suitable ordinary, common, suitable, appropriate, fitting ان میں سے بلا شبہ زیادہ تر جو بکس تھیں بلکل عام اور موضوع ہیں as actually the title uh, uh, of the essay suggests and the, these three lines suggest that books were presented to the soldiers who were guarding the borders of the country. So uh, as we all know that soldiers are appointed on the borders and they are all the time alone. They feel bored. They have very few activities. So uh, the people were asked to send them some books for their entertainment. لیکن اخبار میں یہ ایک رپورٹ آئی کہ ان بکس جو بکس انہیں بھیجے گی تھی ان میں سے زیادہ تر بالکل عام اور مناسب قسم کی تھی بٹ اٹ واس پبلکلی اسٹیٹڈ دیٹ سچ ایز میگزینس ٹوینٹی ایئرز اولڈ گائڈس ٹو دا لیٹ ڈسٹرک اینڈ بیک نمبرز آف وٹکرز المینک مگر ان میں سے کہتا ہے اخبار میں یہ بات بالکل جو ہے نا اعلان انداز میں کہی گئی کہ کچھ لوگ بالکل مزیکا خیز چیزیں ان کو بھیج رہے ہیں جیسے کہ بیس سال پرانے میگزین لیک ڈسٹرکٹ سے متعلق معلومات پر مبنی کتابیں لیک ڈسٹرکٹ از ریجن ایک ایریا کا نام ہے جگہ کا نام ہے یہ اور وٹکرز المینک کے پچھلے ایڈیشن پبلکلی آفیشلی ٹولڈ پرزینٹیڈ سوٹیبل اپروپریٹ ان سم کیسز ون امیجنس سچ ان ڈائجسٹیبل گیٹ ان ٹو دا پارسلز بائی ایکسیڈنٹ ان ڈائجسٹیبلس کا مطلب ہے ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ آڈ ان کامن یہ ہیئر دیز ورڈز آر یوز فار بکس ایسی بکس جن کو سمجھنا مشکل ہو بائی ایکسیڈنٹ بائی چانس کہتا ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی کتابیں جو سمجھنے کے لیے مشکل ہیں مشکل ہیں اور یا وہ لوگ جو ان کتابوں سے ہو سکتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں ہاتھ ساتھی طور پر پارسلز میں چلی گئی ہوں بٹ اٹ از لائکلی دیٹ لائکلی پاسبل لیکن اس بات کا بھی امکان ہے دے دے آر دوز کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں ہو جمپ ایٹ دا اپرچونیٹی اپرچونیٹی چانس اوکیژن کہ جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی آف گیٹنگ ریڈ آف بکس تاکہ وہ کتابوں سے جان چھڑا سکیں گیٹ ریڈ آف تھرو وے ڈسکارٹ دے ڈونٹ وانٹ جن کی انہیں ضرورت نہیں تھی وائی ہیو دی کیپٹس دیم اف دی ڈونٹ وانٹ دیم یعنی ان نے وہ بکس رکھی ہوئی کیوں تھیں اگر انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی دا رائٹر از آف دا اپینین دیٹ کہ جب اخبار میں یہ اناؤنس ہوا کہ فوجیوں کو بکس بھیجیں تو بہت سارے لوگوں نے گھر میں سے پرانی کتابیں نکالیں انہیں بھیجنا شروع کر دیں بیس سال پرانی کتابیں اس میں ایسے ڈائجسٹ اور رسالے بھی موجود تھے جنتریاں موجود تھیں اور لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں بھیجیں جن کو وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے جن میں وہ گھر میں رکھنا نہیں چاہتے تھے یعنی دا رائٹر پوزیز اے کوشچن وائی دے ہیو کیپ دیم ان دیئر ہومس وائی دے ڈونٹ لائک دیم جی میں انہیں پسند نہیں تھی کتابیں انہیں وہ رکھی ہوئی کیوں تھیں بٹ موسٹ پیپل لیکن زیادہ تر لوگ اسپیشلی نان بکش پیپل نان بکش دا پیپل ہو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان بکس 
इन लिटरेट पीपल लेकिन आमतौर वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या वो लोग जो किताब दोस्त नहीं होते हैं आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनी थिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक रिलक्टेंट अनविलिंग हेजिटेंट ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते जो किताब दोस्त नहीं होते तो किसी ऐसी चीज़ को फेंकने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं जो किताब की तरह दिख, दिखती हो कि लोग क्या कहेंगे इसने किताब फेंक दी है इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस बहुत सारे ऐसे घरों में जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं दैट वन नोज हम जानते हैं एवरी वर्थलेस वॉल्यूम वर्थलेस यूजलेस दैट इज़ बॉट फाइंड स्वी टू अल्प एंड स्टेज देयर के कोई भी बेहसीत किताब अलमारी तक पहुँच जाती है जो भी लोग ख़रीदते हैं और वहीं की एक दफ़ा वो शेल्फ में चली जाए फिर वहीं पड़ी रहती है लोग उसको दोबारा निकाल कर पढ़ने की सहमत नहीं करते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन इन रियलिटी दर हकीकत इट इज़ नॉट मेयरली ऑब्जर्व टू कीप रबिश मेयरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड मेयरली ओनली एब्जर्व स्टूपिड सिली कहते हैं कि सिर्फ जो है रद्दी को महस इस वजह से रखना कि वो उसको प्रिंट किया गया है ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा मुजिका खेज़ है एब्जर्ड है बेवकूफ़ाना अमल है बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट पॉजिटिवली सर्टनली डेफिनेटली अनडाउटली बिला शुमार ये आवाम की ड्यूटी है कि वो इसको ख़त्म कर दें तलफ कर दें डिस्ट्रॉय कर दें डस्ट्रक्शन ये दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर नाउ वोइंग टू रीड डिस्ट्रक्शन नॉट मेरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स ये किताबों ऐसी किताबें जिनकी ज़रूरत नहीं है या जो बेकार होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको तल्फ करने से ना सिर्फ नई किताबों की जगह बनती है बट सेव्स वंस हीयर्स फ्राम ट्रबल ऑफ सॉटिंग आउट द रबिश और सॉटिंग नेम स्टोरिंग नेम हीयर्स मीन सक्सेसर्स बाद में आने वाले सॉटिंग चूज पिक सेलेक्ट बल्कि दूसरे इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बाद में आने वाले वरसा हैं वारिस हैं वो रद्दी को छाँटने से या इसको महफूज करने की सहमत से भी बच जाते हैं एक तो नई किताबों की जगह बनती है और दूसरा उनको महफूज नहीं करना पड़ता मूवी कॉन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स लेकिन किताबों को तलब करना हमेशा आसान नहीं होता द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इज़ ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ द टाइटल कि हाउ The books can be destroyed, which are not needed in the houses, or they are not more important. They may not have as many lives as a cat, but they certainly die hard, and it is sometimes difficult to find a scaffold for them. ये तो किताबों को तल्फ करना हमेशा आसान नहीं होता शायद इनके पास इतनी ज़िंदगी ना हो जितनी कि बिल्ली में होती हैं मगर ये यकीन करना मुश्किल से ख़त्म हो लेकिन किताबों को यानी कि मुश्किल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाज़ का तो उनके लिए तख्तेदार स्केपफोल्ड तख्तेदार उनको जो है फाइंड करना मुश्किल होता है स्केपफोल्ड का मतलब होता है गैलोस फांसी का तख्ता देखें यहाँ पे कैट्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया देखिए आम आमतौर पे कहा जाता है कि बिल्ली को मारना मुश्किल है जब बिल्ली घर में घुस आए या उसके बच्चे घुस आएँ तो उसको हम कहीं पर छोड़ के आएँ किसी सेक में बंद करके उसको जहाँ भी छोड़ के आएँ वापस आ ही जाती है तो यही हाल बुक्स का होता है This difficulty once brought me almost within the shadow of the rope. यही मुश्किल एक मरतबा मुझे जो है फांसी के कंधे के करीब ले आई I was living in a small and as Shakespeare would say, heaven kissing flat in Chelsea. Heaven kissing very high. मैं चेल्सी में एक छोटे और शेक्सपियर के अल्फाज में सबसे ऊंचे वाले फ्लैट में ऊपर रह रहा था I was uh, and books of inferior minor was gradually accumulated there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in sole in the undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself gradually slowly slowly accumulated gathered minor trivial mamuli si alternative substitute evicting vacating removing sole complete अनडिस्टर्ब्ड पीसफुल टेनेंसी रेजिडेंस तो कहते हैं कि आम आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ्लैट में घटिया मामूली किस्म की शायरी की किताबें आहिस्ता आहिस्ता जमा होती गई जैसे जैसे मैं खरीदता रहा यहाँ तक कि बिलाखिर मुझे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि मैं दो में से किसी एक चीज़ का इंतब कर सकता था यानी फ्लैट में सिर्फ इतनी जगह थी या तो घर में मैं रहता या बुक्स रह सकती थी यानी कि मैं बुक्स को घर में छोड़ दूँ और ख़ुद अपने लिए नई जगह तलाश कर लूँ नो वन वुड हैव बॉट दिस बुक्स इन किताबों को कोई भी ना 
Akhta. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. Wipe them, destroy, efface, eliminate. कहते हैं अगर मैं इन किताबों को बेचना चाहता तो इसे कोई भी ना खरीदता इसलिए मैंने सोचा इन्हें दूर फेंक दिया जाए या इनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया जाए जान छुड़ा लीजिए बट हाउ लेकिन द प्रॉब्लम वॉज दैट कैसे देर वर स्कोर्स ऑफ दैम स्कोर्स मैनी इस तरह की बहुत ज़्यादा मेरे पास किताबें जमा हो गई थी आई हैड नो किचन रेंज किचन रेंज स्टोव हमारे घर में कहता है मेरे घर में चूल्हा भी नहीं था and i couldn't toast them on the gas cooker or consume them leaf by leaf in my small study fire toast burn consume exhaust kehta hai na hi main unhe jo hai cooker mein jala sakta tha ghar mein ya angithi mein jala nahi sakta tha ek ek jo hai na kitab ko khole bagair na jalaya nahi ja sakta students ya to ye hai ki hum kitab ka ek ek page lag kar ke use jo hai na jalaye aur itna jo hai possible nahi hota ki itni zyada kitabon ko page page karke jalaya jaye For क्योंकि it is almost a hopeless try to burn a book without opening it has to try to burn a piece of granite granite stone क्योंकि किसी किताब को खोले बगैर जलाने की कोशिश करना तकरीबन इतना ही disappointing है जितना कि किसी पत्थर के टुकड़ों को जलाने की कोशिश करना पत्थर को आग नहीं लगती इसी तरह किसी बंद बुक को क्लोज फॉर्म में अगर आग पर रख लिया जाए तो वो भी नहीं जलती सो इन द एंड सो आखिरकार आई डिटर्मिन टू डू दैम वाट वो आर सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स तो मैंने किताबों के साथ वही करने का फैसला किया जो बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं क्या करते हैं ठाए दे मैं मैंने बांधूँ इन कंसाइन दैम टू द रिवर कंसाइन डिलीवर और उन्हें दरिया में फेंकाऊँ आई इम्प्रोवाइज अ सैक इम्प्रोवाइज मैनेज गेट ऑप्टेंट मैंने एक किसी तरह से एक बोली का इंतज़ाम किया एक थैले का इंतज़ाम किया स्टाफ द बुक्स इन टू इट बुक्स को इसमें भरा स्टाफ फिल पुट इट ओवर माई शोल्डर अपने कंधे पर रखा इन्हें एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इन टू द डार्कनेस और तारे की पर सीढ़ियों से उतरता चला गया इट वॉज नियरली मेड नाइट तकरीबन आधी रात का वक्त था एज ए स्टेप इन टू द स्ट्रीट जो ही मैंने गली में कदम रखा देर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर निप छल कोल्डनेस हवा में बहुत ज़्यादा खुन की थी द प्लेस वॉज फुल ऑफ स्टार स्टार्स आसमान जो है वो तारों से भरा हुआ था एंड द ग्रीन शेलो लैम्स थ्री लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड ग्लीम्स रेस बीम्स और सब्जी माइल पीले लैम्प हमवार सख्त सड़क पर दूर दूर तक अपनी मध्यम सी रोशनी बिखेर रहे थे रात का मंजर बता रहे फ्यू पीपल वर अबाउट इधर उधर चंद लोग फिर रहे थे हेयर एंड देयर रैंग आउट द स्ट्रैप्स ऑफ सॉलेट्री ट्रैवलर्स ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बेटर सी सॉलेट्री सिंगल ओनली और इक्का दुक्का आदमी इधर उधर दिखाई दे रहे थे कहीं कहीं पुल के आर पार बेटर सी की तरफ घरों की तरफ जाने वाले तनहा मुसाफिर के कदमों की चाप जो है वो सुनाई दे रही थी देन उसने फिर क्या किया आई टर्न डप माई ओवर कोट कॉलर सेटल्ड माई सैक कम्फर्टेबली क्रॉस माई शोल्डर्स एंड स्टोर्ड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफी स्टॉल विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज हु स्वीपिंग आयरन गर्डर्स व जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड स्ट्रोड ऑफ का मतलब है वॉक स्पीडिड ग्लो ऑफ लाइट ग्लेयर स्वीपिंग एक्सटेंसिव बाहर को निकले हुए फैले हुए गर्डर्स बीम शहतीर विजिबल नोटिसबल तो मैंने अपने ओवर कोट के कॉलर को ऊपर कर लिया बोरी को अपने शानों पर कंधों पर आराम दे अंदाज में रखा कॉफ़ी स्टॉल की मामूली सी चकोर रोशनी की तरफ चल दिया जो पुल के इस तरफ वाले सिरे की निशानदेही कर रहा था यानी दूर पुल की तरफ जो कॉफ़ी स्टॉल बना हुआ था मैंने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया जिसके दूर तक फैले हुए आहनी शहतीर यानी जिसके बाहर को निकले हुए जो हिस्से थे आसमान के पस मंजर में थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे रात का वक्त था इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था अफ्यू डोज टाउन चंद दरवाजे छोड़ कर आई फास्ट अ पॉलिस मैन मेरा गुजर एक पुलिस वाले से पास से हुआ हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटन ऑन द कैचेज ऑफ ऑन द कैचेज ऑफ बेसमेंट विंडोज फ्लैशिंग अप एलिमिनेट लाइट अप कैचेज का मतलब होता है हुक्स लैच कुंडियाँ मैं एक पुलिस वाले के पास से गुजरा जो तह खाने की खिड़कियों की चटखनियों पर लाल टैन की रोशनी डालकर चेक कर रहा था कि उन्हें वो उन्हें ताला लगा हुआ है वो बंद हैं या नहीं हैं He turned. वो मुड़ा आई फैन सेट फैन सेट आई थाट मैंने सोचा ही लुक्ड सस्पिशियस सस्पिशियस डाउटफुल स्केप्टिप कि हो सकता है उसे मुझ पर शक हो गया हो एंड आई ट्रैम्बल्ड 
स्लाइटली ट्रैम्बल खोएवर शडर स्लाइटली अ लिटल और मैं थोड़ा सा कांप गया यानी उसे शक हो गया हो कि मैंने कंधे पे एक सैक बोली रखी हुई है कि शायद वो ये सोचे मैं क्या लेके जा रहा हूँ द थाट अकर्ड टू मी मेरे जहन में ख्याल आया पर हैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक स्वैग स्टोलन थिंग्स शायद ये पुलिस वाला ये सोचे कि मेरे कंधे पे जो एक बोरी है उसमें चुराई हुई चीज़ें हैं लूट का माल है आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ डिस्टर्ब वरीड कन्फ्यूज एज ए न्यू दैट क्योंकि मैं जानता था आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन बियर टॉलीवेट स्टैंड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्योंकि मैं जानता था मैं इस छानबीन को चाहे वो उसका मुतमिल हो सकता हूँ बर्दाश्त कर सकता हूँ एंड दैट नो बडी वुड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोर इन सच कोर्ट्स दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन एज आई वॉज कैरिंग कि कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी चीज़ें आदमी ऐसी चीज़ें चुराने का शक नहीं किया जा सकता अगरचे ये सारी किताबें पहले एडिशन थे जो कि मैंने उठाए हुए थे वन बुक्स का जो फर्स्ट एडिशन होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है उसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती हैं इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है नवे द लेस आई कुडेंट हैव द स्लाइट अन ईज विच कम्स टू ऑल हु आर आइड सस्पिशियसली बाई द पुलिस एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलीबरेटली फर्टी वैक्ट हाउ एवर हार्मलेस नवे द लेस डिस्पाइट ताहम स्लाइट अ लिटल अन ईज वरी डेलीबरेटली इंटेंशनली फर्टी सीक्रेट सीक्रेटली भी हार्मलेस विद आउट एनी हार्म कहते हैं कि ताहम मुझे थोड़ी सी घबराहट मैंने महसूस की घबराहट महसूस किए बगैर ना रह सका जो तमाम लोग महसूस करते हैं जिन्हें पुलिस शक की निगाह से देखती है जो इरादतन किसी खुफिया सरगर्मी में मुलविस होते हैं चाहे वो सर्मी गर्मी का कोई नुकसान ना हो देखें अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हैं कोई आप रूम में अकेले हैं कोई ऐसा काम करें जो आप चाहते हैं कोई ना देखे अचानक से बाहर से कोई आ जाए तो आप जो ना थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसने कोई शक तो नहीं किया मेरे ऊपर चाहे आप कोई गलत काम नहीं भी करे थे तो ऐसे ऐसे नेचुरल थिंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन ही इक्विटेड मी इक्विटेड रिलीज उसने मुझे जाने दिया अपेरेंटली अपेरेंटली आउटवर्डली जाहरी तौर पर एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट आई प्रिवेंटेड फ्राम ग्रोइंग मोर रैपिड रैपिड फास्ट क्विक आई वॉक ऑन एंड टिल आई रीच द इम्बैंकमेंट इम्बैंकमेंट बैंक एज वॉल मुंडेर उसने वाजे तौर पर मुझे छोड़ दिया था मैं ऐसी ऐसी चाल के साथ चलता रहा जिससे मैंने कोशिश करके मज़ीद तेज़ होने से रोका यहाँ तक के मैं दरिया के किनारे पर जा पहुँचा सो दिस इज़ वी हैव डन द हाफ लेसन स्टूडेंट्स आई होप दिस इज़ इनफ इन फॉर दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर कवर्स ऑलमोस्ट थ्री और फोर क्वेश्चन विच विल वी डिस्कस इन द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन क्वेश्चन नंबर वन वट सॉर्ट ऑफ बुक्स वे प्रजेंटेड बाई द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स ठीक है द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इंडिकेट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर टू वॉज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टिड दियर एक्शन और वॉज इट द विश टू गेट रिट ऑफ यूजलेस बुक्स क्या ये सोल्जर्स की अपनी ख्वाहिश थी कि उन्हें भेजा जाए या लोगों की मौका से फ़ायदा उठाया था उन्होंने कि उन्हें ऐसी किताबें भेजी जाएँ क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ वाई शुड द बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड किताबों को क्यों तल्फ किया जाना चाहिए तो इसकी टू रीजन्स हमने पढ़ी हैं It makes room for new books and it saves years from the trouble of storing and sorting it. So this is the end of lecture number two. I hope you have got all the points. Stay tuned for the next lecture. We will complete it inshallah in the next lecture. Stay safe, stay home, uh, take care of yourself and your families. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.